ഇടത് പക്ഷ സർക്കാരിനെതിരെ ശത്രു വർഗങ്ങളെ അണിനിരത്താനാണ് സ്വയം പ്രഖ്യാപിത മാവോയിസ്റ്റുകൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള ഇടതുപക്ഷ മനോഭാവമുള്ള ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനാണ് മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള പറഞ്ഞു ഡിവൈഎഫ്ഐ കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിച്ച ജനാധിപത്യ സമൂഹവും കബട മാവോയിസ്റ്റുകളും സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വഴിതെറ്റി വിപ്ലവകാരികളായി പോലും മാവോയിസ്റ്റുകളെ പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ യാഥാർത്ഥ്യവുമായോ ലോക യാഥാർത്ഥ്യവുമായോ പൊരുത്തപ്പെടാത്തവരാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ എന്ന സ്വയം പ്രഖ്യാപിത പേരിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ധനമൂലധനത്തിന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ഈ കാലം പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് മാത്രമാവാം ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബഹുജന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിരുന്നു മാവോ സേത്തും ഒരു നേതാവ് തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല പ്രവർത്തനമെന്നും ജനകേന്ദ്രീകൃത ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു മാവോ സേത്തുങ്ങിന്റെ ആശയമെന്നും എസ് ആർ പി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതുമായി പുലബന്ധമില്ലാത്തവരാണിപ്പോൾ മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാർക്സിസം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതേസമയം ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെതിരെ ശത്രുവർഗങ്ങളെ അണിനിരത്താനാണ് സ്വയം പ്രഖ്യാപിത മാവോയിസ്റ്റുകൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷ മനോഭാവമുള്ള ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനാണ് മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിച്ച ജനാധിപത്യ സമൂഹവും കബട മാവോയിസ്റ്റുകളും സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാർക്സിസവുമായി അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മാവോസിസ്റ്റവുമിന്റെ ആശയങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഒരു സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് അവർ ശത്രുക്കളായി കാണുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിനെയും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയുമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ മാവോയുടെ പേര് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ യാതൊരു അവകാശവുമില്ലാത്തവരാണ് ഇടതുപക്ഷ മനോഭാവമുള്ള ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനാണ് ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു എ പി എ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ സർക്കാരിന് നിയമ സംവിധാനത്തെ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂവെന്നും എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള പറഞ്ഞു സർക്കാരും പാർട്ടിയും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ വഴി സ്വയം പ്രഖ്യാപിത മാവോയിസ്റ്റുകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കരുതുന്നില്ല ഏറ്റുമുട്ടൽ വഴി ഏതെങ്കിലും ആശയങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കരുതുന്നില്ലെന്നും രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള പറഞ്ഞു കബട മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു എ എ റഹീം എസ് സതീഷ് എസ് കെ സജീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് ശബരിമല തീർത്ഥാടനം സുഗമമായി പുരോഗമിക്കുന്നു തീർത്ഥാടനം ഒരാഴ്ച പിന്നിടുകയാണ് ഇതിനകം മൂന്ന് ലക്ഷം തീർത്ഥാടകരാണ് ദർശനം നടത്തി മടങ്ങിയത് അതേസമയം ഇന്ന് വലിയ തിരക്കുണ്ടായില്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സന്നിധാനത്ത് നിന്നും ശ്യാമപ്രസാദ് ചെയ്യുകയാണ് ശ്യാമപ്രസാദ് മൂന്നാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ശബരിമലയിലെ തിരക്ക് ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് ആയിരുന്നു പൊതുവെ തിരക്കുള്ള ദിവസമായിരുന്നോ ഇന്ന് എന്താണ് അവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പ്രിയ ശബരിമല സന്നിധിയിൽ പ്രധാനമായി ഇന്ന് ശനിയും ഞായി ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ടുള്ള അവധി ദിവസങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു വർധനമുണ്ട് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് രാവിലെ ആറുമണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറുമണി വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം അൻപത്തിയൊൻപതിനായിരം തീർത്ഥാടകരാണ് രാവിലെ ആറുമണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറുമണി വരെ ദർശനം നടത്തിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നെയ്യഭിഷേകത്തിനും നല്ല തിരക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ അനുഭവപ്പെട്ടത് പ്രധാനമായും ഇത്തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം തീർത്ഥാടകരാണ് അയ്യപ്പ ദർശനം മടങ്ങിയെന്നുമുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രധാനമായും വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സുഗമമായ തീർത്ഥാടനത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്തതും അതോടൊപ്പം അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് വളരെയധികം തീർത്ഥാടനം സുഗമമാക്കുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡും പോലീസും എല്ലാം തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിലവിൽ ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും മൂന്നര ലക്ഷത്തിലധികം തീർത്ഥാടകരാണ് അയ്യപ്പ ദർശനം നടത്തി മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയാ ശരി ശബരിമല തീർത്ഥാടനം ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ ഭക്തരുടെ കാര്യമായ തിരക്ക് തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്നു ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകർ എത്തുന്നത് വിശദാംശങ്ങളാണ് ശ്യാമപ്രസാദ് നൽകിയത് ശബരിമല പാതകളിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയതാണ് കാനനപാത വഴിയുള്ള യാത്ര അഴുതക്കടവ് മുതൽ ചെറിയാനവട്ടം വരെയുള്ള കാനനപാതയിലൂടെ കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി വേണം പമ്പയിലെത്താൻ രാവിലെ ആറു മുതൽ മൂന്ന്
ഇതിനകം തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഇതുവഴി എത്തി ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തിയത് അഴുതക്കടവ് മുതൽ ചെറിയാനവട്ടം വരെയുള്ള പാതയിൽ എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കും മുക്കുഴി പുതുശ്ശേരി കരിമല വഴി അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കാരണപാതക്കിടെ വരുന്നത് അപ്പം വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഒരു ശല്യം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വന്യമൃഗ ശല്യം ഒഴിവാക്കി സുരക്ഷിത പാത ഒരുക്കി നൽകുന്നതിന് എലിഫന്റ് സ്ക്വാഡും പാതയിൽ സജ്ജമാണ് കാനന പാതയിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് സഞ്ചാരം സുഖമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഇവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇക്കുറി കാലക്ഷത്തിലധികം പേർ കടന്നു വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കരിമല ഇറക്കത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ സാംജിത് അർപ്പുക്കരോടൊപ്പം ടി പി പ്രശാന്ത് ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് പ്രധാന വഴിപാടായ വെടിവഴിപാട് നിലച്ചിട്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുകയാണ് കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് കരാർ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ലാത്തതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം മണ്ഡലമകര വിളക്ക് തീർത്ഥാടന കാലയളവിൽ ശബരിപീഠം ശരംകുത്തി സന്നിധാനം മാളികപ്പുറം എന്നീ നാല് കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരുന്നു വെടിവഴിപാട് നടത്തിയിരുന്നത് വന്യമൃഗങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് മൂലം അപ്പാച്ചിമേട് ശരംകുത്തി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പിന്നീട് അനുമതി നൽകിയില്ല സന്നിധാനത്തും മാളികപ്പുറത്തുമായി വെടിവഴിപാട് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് വെടിയൊന്നിനെ പത്ത് രൂപ നിരക്കിൽ കരാറേറ്റെടുക്കാൻ ആളെ ഇവിടെ ലഭ്യമായതുമില്ല ലൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും വെടിവഴിപാട് ഏറ്റെടുക്കാൻ കരാറുകൾ എത്താതിരിക്കാൻ പ്രധാന കാരണമായി മാറി ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് പത്ത് രൂപയാണ് വെടിക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഈ ലേലം വിളിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ആ തുക തീരെ അപര്യാപ്തമാണെന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ അവരെ അങ്ങനെ അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്ക് എഴുതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനും ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപയെന്ന് ഒരു രൂപയെന്ന് ഒരു വർധന വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തവണ പത്ത് ദിവസത്തിനകം വെടിവഴിപാട് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ഏരിയ തിരിച്ചായിരിക്കും വെടിവഴിപാട് കേന്ദ്രം സജ്ജമാക്കുക ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഇരുപത്തിയൊൻപത് ലക്ഷത്തിനായിരുന്നു വെടിവഴിപാട് ലേലത്തിൽ പോയത് അതേസമയം പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിനകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശബരിമലയിൽ വെടിവഴിപാട് പോലുള്ളവ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് പരിസ്ഥിതിവാദികൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂൾ നവീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ പണം വിനിയോഗിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കീഴിലെ സ്കൂളുകളിലെ കളിസ്ഥലം വഴി പരിസരം ശുചിമുറികൾ എന്നിവ വൃത്തിയാക്കാനാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന സേഫ് ലാൻഡിംഗ് മാതൃക കാഴ്ചക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റും കോഴിക്കോട് റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന വേദികളിൽ ഒന്നായ ബി ഇ എം ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് ട്രാഫിക് ബോധവൽക്കരണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് സിറ്റി ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെയും വിസ്മയം കോളേജ് ഓഫ് ആർട്ട് ആന്റ് മീഡിയയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ബോധവൽക്കരണം റോഡുകളിൽ പാലിക്കേണ്ട ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളും സൂചകങ്ങളും ഏവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കോഴിക്കോടാണെന്നാണ് അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അതായത് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം എന്നൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബറോടെ കോഴിക്കോട് നഗരത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ട്രാഫിക് സാക്ഷരത നഗരമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും ട്രാഫിക് പോലീസും ഈ രീതിയിൽ ഒരു ബോധവൽക്കരണം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ആവുമ്പോഴേക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് യൂത്തിന്റെ ഇടയിലും അവര് നല്ലൊരു ക്ലാസ് തുടങ്ങി ക്ലാസ് ഓരോ സ്കൂളിലും പോയി അവർക്ക് അവയർനെസ് കൊടുത്ത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ള ഒരു നിലയിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ആരംഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് കലോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അനുബന്ധ പരിപാടികൾക്കും കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് തുടക്കമായി മുൻ കലോത്സവങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധേയരായ കലാപ്രതിഭകളുടെ സംഗമമായ ദക്ഷിണ ഇന്ന് വൈകിട്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടക്കും കൗമാരകലയുടെ മഹാമാമകത്തിന് ആതിഥ്യമരുളുവാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നഗരം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കലോത്സവം നടക്കുന്ന പ്രധാന വേദിയുടെയും അനുബന്ധ വേദികളുടെയും നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ആരംഭിക്കുവാൻ ഇനി നാല് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ഡിസംബർ ഒന്ന് വരെയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വേദികളിലായി കലോത്സവം അരങ്ങേറുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലേറെ മത്സരാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കും മഹാകവി
ദക്ഷിണ എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഭാ സംഗമത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്രതിഭാ കലാ തിലക പട്ടങ്ങൾ നേടിയവർ പങ്കെടുക്കും പ്രധാന വേദിക്ക് മുന്നിൽ ഉയർത്തുവാനുള്ള കൊടിമരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെത്തിക്കും കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും തിങ്കളാഴ്ച കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെത്തിക്കുന്ന സ്വർണ്ണക്കപ്പ് ഘോഷയാത്രയുടെ അകമ്പടിയോടെ സംഘാടന സമിതി ഏറ്റുവാങ്ങും കലോത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന വേദിയുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ഐങ്കോത്തു നിന്നും ക്യാമറാമാൻ ഷൈജു ബിലാത്രയ്ക്കൊപ്പം സണ്ണി ജോസഫ് ഇടുക്കിയിലും തേനിയിലുമായി ഉണ്ടായ രണ്ട് അപകടങ്ങളിൽ മൂന്ന് മരണം ബൈസൺവാലി മുട്ടുകാടിന് സമീപം തൊഴിലാളികളുമായി സഞ്ചരിച്ച ജീപ്പ് മറിഞ്ഞാണ് രണ്ടു പേർ മരണപ്പെട്ടത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുമായി പോയ ആംബുലൻസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ മരണം രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികളുമായി പോയ ജീപ്പ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഏലക്കാട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞത് സൂര്യനെല്ലി സ്വദേശികളായ കാർത്തിക സുരേഷ് അമലായം ഷെൽവം എന്നിവർ മരണപ്പെട്ടു പതിനഞ്ച് പേരാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് കാർത്തിക അപകട സ്ഥലത്ത് വെച്ചും അമല അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചുമാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നാലുപേരെ തേനി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ആംബുലൻസ് ബൈക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് മറ്റൊരു മരണം സംഭവിച്ചത് ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന തേനി സ്വദേശി തങ്കരാജ് മരണപ്പെട്ടു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ജിനോറോയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് പരിക്കേറ്റവരെ പിന്നീട് മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ തേനി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു മുട്ടുകാട് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മറ്റുള്ളവർ അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് കൈരളി ന്യൂസ് ഇടുക്കി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കാര്യങ്ങൾ തകിടമറിയുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു ചേരുന്നുണ്ട് വിഷ്ണു അജിത് പവാർ പറയുന്നു താൻ എൻ സി പിയിലായിരിക്കും തന്റെ നേതാവ് ശരത് പവാർ തന്നെയെന്നും ആവർത്തിക്കുന്നു ഇതിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് വിഷ്ണു നൽകുന്നത് വിഷ്ണു പറയാം പ്രിയ ഇപ്പോൾ അജിത് പവാർ ഒരു ട്വീറ്റിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് അജിത് പവാർ തന്റെ ട്വീറ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് താൻ എൻ സി പിയിൽ തന്നെയാണെന്നും തന്റെ നേതാവ് ശരത് പവാർ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നുമാണ് അജിത് പവാർ ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ട്വീറ്റിൽ അജിത് പവാർ ശരത് പവാർ തന്നെയായിരിക്കും തന്റെ നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ശിവസേനയ്ക്കും ബി ജെ പിക്കും ഏറെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് താൻ എൻ സി പിയിലാണ് തന്റെ നേതാവ് ശരത് പവാറാണ് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പി എൻ സി പി സഖ്യം ബി ജെ പി എൻ സി പി സഖ്യം ആ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം ഒരു സ്ഥിരതയാർന്ന സർക്കാര് സർക്കാരായിരിക്കും ബി ജെ പി എൻ സി പി ബി ജെ പി എൻ സി പി സഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഒരു മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സുസ്ഥിരമാർന്ന സർക്കാരായിരിക്കും എൻ സി പിയുടെയും ബി ജെ പിയുടെയും കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ ഉണ്ടാവുക എന്നും ഇപ്പോൾ അജിത് പവാറിന്റെ ഒരു ട്വീറ്റിലൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കും ഇത്തരത്തിലൊരു ട്വീറ്റ് വന്നതോടുകൂടി ഇപ്പോൾ ശിവസേനയ്ക്കും കോൺഗ്രസിനും കൂടുതൽ ആശങ്കകൾ ഈ രണ്ട് ക്യാമ്പിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഇനി ശരത് പവാർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി പി ഇത്തരത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു പിന്തുണ നൽകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ചെറിയ ഒരു ആശങ്ക ഈ ഒരു ശിവ ശിവസേനയ്ക്കും കോൺഗ്രസിനും ഇല്ലാതില്ല കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു സൂചനകൾ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ രാജ്യസഭാ എം പി ആയിട്ടുള്ള സഞ്ജയ് താക്കറെ ശരത് പവാറുമായി ചില കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു ഈ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച പോലും ശരത് പവാറിന്റെ ഒരു പിന്തുണ തേടിക്കൊണ്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇന്ന് ബി ജെ പി ബി ജെ പിയുടെ രാജ്യസഭാ എം പി ും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരത് പവാറുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത വ്യക്തിബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് സഞ്ജയ് കാക്കടെ ഇത്തരത്തിൽ സഞ്ജയ് കാക്കടെ കൂടി ശരത് പവാറുമായി നടത്തിയ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ അജിത് പവാറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് ശരത് പവാർ തന്നെയായിരിക്കും തന്റെ നേതാവെന്നും താൻ എൻ സി പി തന്നെയായിരിക്കുമെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പി എൻ സി പി സഖ്യം അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഭരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ട്വീറ്റാണ് ട്വീറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഈ ഒരു ട്വീറ്റ് ഇടുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ അജിത് പവാർ മറ്റൊരു ട്വീറ്റ് കൂടി ഇരുന്നു അതായത് ആ ട്വീറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അർപ്പിച്
നിലവിലത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എൻ സി പിയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അജിത് പവാർ പറഞ്ഞത് അജിത് പവാറിനൊപ്പം മുസ്ലിം എൻ സി പി നേതാക്കൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് മുതൽ എൻ സി പിയുടെ നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഹോട്ടലിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ശരത് പവാർ എം എൽ എ മാരുടെ ഒരു യോഗം നടത്തിയപ്പോൾ ആ യോഗത്തിലേക്ക് തന്നെ ആ അജിത് പവാറിന് അജിത് പവാറിന് പിന്തുണ നൽകി കൂടെ പോയ പല എം എൽ എ മാരും തിരിച്ചു വന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നിലവിൽ അജിത് പവാറിന്റെ കൂടെ രണ്ടോ മൂന്നോ എം എൽ എ മാർ മാത്രമാണ് ഈ അജിത് പവാറിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എൻ സി പി ശിവസേന കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിനകത്ത് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ചീറ്റുകളാണ് അജിത് പവാർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന തരത്തിലുള്ള ചില നിരീക്ഷണങ്ങളും ഇതിനോടൊക്കെ തന്നെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇത്തരം നിരീക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ശിവസേന ക്യാമ്പിനകത്ത് ഇതിനോടൊക്കെ തന്നെ ആശങ്കകൾ വളരെ ശക്തമായി കഴിഞ്ഞു കാരണം ഇന്നലെ തന്നെ ഈ ഒരു മഹാ അഘാടി സഖ്യം ഗവർണറെ കണ്ടുകൊണ്ട് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഒരു അവകാശവാദ ഉന്നയിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു നീക്കം വരുന്നതും അതായത് എൻ സി പി പിളർത്തിക്കൊണ്ട് ബി ജെ പി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അജിത് പവാറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരത്തിന്റെ ഒരു ചീറ്റ് വന്നതോടു കൂടി എൻ സി പി ശിവസേന ക്യാമ്പിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആശങ്കകൾ ദൂഷ്യമായിരിക്കുന്നത് പ്രിയ വിഷ്ണു അതായത് അജിത് പവാർ തന്റെ നിലപാട് മാറ്റമില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്വീറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ എൻ സി പി ബി ജെ പി സഖ്യത്തിന് മാത്രമേ സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു സർക്കാരിനെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ വിഷ്ണു സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെ കോൺഗ്രസ് ശിവസേന കക്ഷികൾക്കുള്ള ഒരു അങ്കലാപ്പ് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ആശങ്ക അത് കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് പോവുകയല്ലേ ഇവർക്ക് തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അജിത് പവാർ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതായത് താൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു തീരുമാനം ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്ന എന്ന നിലപാട് അജിത് പവാർ ഇന്നലെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതിന് പിന്നാലെ മോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കുമെല്ലാം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്വീറ്റ് കൂടി ഈ അജിത് പവാറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ബി ജെ പിയെ ശ്രമിക്കണം ശിവസേനയും കോൺഗ്രസിനെയും ഇത്തരത്തിൽ ആശങ്കയിലാക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് കൂടി അജിത് പവാറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെയും ശിവസേനയുടെയും എൻ സി പിയുടെയും ഈ എം എൽ എമാരെല്ലാം തന്നെ ഹോട്ടലുകളിൽ തുടരുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അജിത് പവാറിനെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ എൻ സി പി നടത്തി നടത്തി വരികയുമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് പല ചർച്ചകൾ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും എൻ സി പി യുടെ നേതാക്കളായിട്ടുള്ള ദിലീപ് വാൽഫെയർ പാർട്ടിയിലും ജയന്ത് പാർട്ടിയിലും ഇന്ന് അജിത് പവാറുമായി രണ്ട് തവണ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാറിന്റെ മകളും എൻ ഡിയുമായിട്ടുള്ള സുപ്രിയാസിലെ ഇന്ന് അജിത് പവാറിന്റെ സഹോദരൻ ശ്രീനിവാസുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഇത്തരത്തിൽ അജിത് പവാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ചർച്ചകൾ എൻ സി പി ക്കകത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ ചേർന്ന എൻ സി പി എം എൽ എമാരുടെ യോഗത്തിലേക്ക് ശിവസേന അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ തന്നെ നേരിട്ട് വരികയും എൻ സി പി എം എൽ എമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ഈ ഒരു എൻ സി പി എം എൽ എമാർ ഉള്ളത് മുംബൈയിലെ റിനേഷൻസ് ഹോട്ടലിലാണ് ഈ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെയും ശരത് പവാറും ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എന്ന വിവരങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു അതായത് ശരത് പവാറും ഉദ്ധവ് താക്കറെയും അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു അതിനുശേഷം ഉദ്ധവ് താക്കറെ കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കളായിട്ടുള്ള മല്ലികാർജുന ഗാർഗെ അഹമ്മദ് പട്ടേൽ എന്നിവരുമായിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ പോകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി കൂടിക്കാഴ്ചകളും കൂടിയാലോചനകളും രഹസ്യ രേഖകളുമാണ് ഇപ്പോൾ മ
ബി ജെ പി എൻ സി പി സഖ്യം അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഭരിക്കുമെന്നും ഒരു സുസ്ഥിരമായ സർക്കാരായിരിക്കും എൻ സി പി ബി ജെ പി സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുമാണ് അജിത് പവാർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു ശിവസേന കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിനകത്ത് ആശങ്കകൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് പോലെ തന്നെ ബി ജെ പി ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള നീക്ക സുഖം നടത്തുക എന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കാർക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷകളില്ല പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള അട്ടിമറികൾ ആണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ജനാധിപത്യത്തെ പോലും അട്ടിമറിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന പോലും അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അജിത് പവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ട്വീറ്റ് വന്നതോടുകൂടി ഈ ഒരു ക്യാമ്പിനകത്ത് ആശങ്കകൾ ശക്തമായിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അതായത് അജിത് പവാറിനൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഒരു ഭരണാധിപത്യത്തില് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് പോയ എം എൽ എ മാർ ഇന്ന് ഇന്ന് എൻ സി പി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ അറിയിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കെല്ലാം മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് അതായത് ഈ ഒരു എൻ സി പിയുടെ എം എൽ എ മാർക്കെല്ലാം തന്നെ മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവര് ബി ജെ പി എൻ സി പിയിൽ നിന്നും ആ പിളർത്തി എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി സർക്കാർ ഉണ്ടാ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു എം എൽ എ മാരെ തിരിച്ച് എൻ സി പിക്ക് അവരുടെ സാമ്പത്തിക കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അജിത് പവാന്റെ ഈ ഒരു ചീറ്റ് വന്നതോടുകൂടി മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടും ചില അനുഷ്ഠത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശങ്കകൾ എല്ലാം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇനിയും ഒരു അട്ടിമറി സാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഒരു പക്ഷെ എൻ സി പി പൂർണ്ണമായും തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് പിന്തുണ നൽകുമോ എന്ന ഒരു ആശങ്കയാണ് ഇപ്പോൾ ശിവസേന കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിനകത്ത് രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിയ ശരി എന്തായാലും താൻ എൻ സി പിയിൽ തന്നെ എന്ന അജിത് പവാർ തന്റെ നേതാവ് ശരത് പവാർ തന്നെയാണ് ബി ജെ പിക്കും എൻ സി പിക്കും ചേർന്ന് ഒരു സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കി സ്ഥിരതയുള്ള സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ മഹാരാഷ്ട്രയിലെന്നും അവർ അഞ്ചു വർഷം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഭരിക്കുമെന്നും ട്വീറ്റിലൂടെ അജിത് പവാർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് കോൺഗ്രസ് ശിവസേന മുന്നണികളെ കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യവുമാണ് അവരുടെ ക്യാമ്പുകളിൽ ആശങ്കജനകമായ ഒരു കാര്യമാണ് അജിത് പവാറിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്വീറ്റിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു വിശദാംശങ്ങളാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്നും വിഷ്ണു നൽകിയത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരി പാമ്പുകടി ഏറ്റുമരിച്ച സംഭവം നടന്ന സർവജന സ്കൂൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമായി ബത്തേരി നഗരസഭ വിളിച്ചു ചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗം അല്പസമയത്തിനകം ബത്തേരിയിൽ നടക്കും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികളും സ്കൂൾ അധികൃതരും പങ്കെടുക്കും അപകടം നടന്ന ക്ലാസ് മുറിയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ ഇനി ക്ലാസ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടെന്ന തീരുമാനമുള്ളതിനാൽ മറ്റൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടാകും വിവരങ്ങളുമായി അനൂപ് ചേരുന്നുണ്ട് വയനാട്ടിൽ നിന്നും അനൂപ യോഗം ആരംഭിച്ചോ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമായും പങ്കെടുക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഒപ്പം തന്നെ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബത്തേരി സർവജന സ്കൂളിൽ പാമ്പു കുടിയേറ്റ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരി മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സർവജന സ്കൂൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ദിവസങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഈ ഈ ക്ലാസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് സർവകക്ഷി യോഗം ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആസ്ഥാനത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് യോഗം ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു നഗരസഭാ മെമ്പർമാരും ചെയർമാനും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സർവജന സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും പി ടി എ ഭാരവാഹികളും ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും ഈ യോഗം ഈ നാളെ മുതൽ ക്ലാസുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനാകുമോ എന്ന ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്കൂളിൽ ഉടനടി വരുത്തേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനും കൂടിയാണ് ഈ യോഗം പ്രധാനമായും ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഈ കെട്ടിടം നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി നേരത്തെ പൊളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നേരത്തെ കിഫ്ബി വഴി മറ്റും ഈ സ്കൂളിന് അനുവദിച്ച തുക ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഏത് വിധത്തിൽ ഈ കെട്ടിടം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം അതുവരെ ഈ സ്കൂൾ ഈ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ലാസുകൾ സുരക്ഷിതമായ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണം എന്ന് സംബന്ധിച്ചതെല്ലാമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ യോഗത്തിൽ ചർച്ച നടക്ക
ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് അല്പസമയത്തിന് അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് ഈ യോഗം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു പ്രധാനമായും എം എൽ എ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കൂളിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെല്ലാം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ഒരു യോഗമാണ് ഇപ്പോൾ ബത്തേരി നഗരസഭയിൽ നടക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ കെട്ടിടം ഉടൻ തന്നെ പൊളിച്ച് മറ്റ് സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ എല്ലാ ക്ലാസ് മുറികളും സജ്ജീകരിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ യോഗത്ത് ഈ പ്രധാനമായും ഈ യോഗം നടക്കുന്നത് യോഗം തുടരുകയാണ് അല്പ ഇതിനുശേഷം യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അറിയിക്കും പ്രധാനമായും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ അഞ്ചാം ക്ലാ ഈ ഇത്തരത്തിൽ സുരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങളിൽ വലിയ പരിമിതിയുള്ള ഈ കെട്ടിടം മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ക്ലാസുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതും സ്കൂൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നത് ശരി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരി പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം നടന്ന സർവജന സ്കൂൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമായി ബത്തേരി നഗരസഭ വിളിച്ചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു യോഗത്തിന് ശേഷം യോഗം ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങളാണ് അനൂപ് നൽകിയത് മലയാളികൾ ചാളമേരിയെന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കുന്ന നടി കണ്ണമ്മാനി മോളി ഹൃദ്രോഗത്തെ തുടർന്ന് അവശനിലയിൽ പണമില്ലാത്തതിനാൽ അടിയന്തരമായി നടത്തേണ്ട ശസ്ത്രക്രിയ മുടങ്ങിയ മോളിക്ക് മരുന്നുകൾ പോലും വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നൂറ്റി അൻപതിലധികം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച മോളി സ്വന്തം ജീവൻ നിലനിർത്താൻ സുമനസുകളുടെ സഹായത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് മുറിക്കകത്ത് കിടന്നുണ്ടല്ലോ കളിയെല്ലാവരും മുറ്റത്തോട്ട് പോയി ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഞാൻ കിടപ്പായി പോയാ കിടപ്പായി പോയ ഭക്ഷണം പോലും എനിക്ക് ഇറങ്ങണില്ല സിനിമയിൽ ചിരിയുടെ പൂത്തിരികൾ കത്തിച്ച ചാളമേരി എന്ന കണ്ണമാലി മൊളിയുടെ ജീവിതം നിറം മങ്ങിയിട്ട് നാളുകൾ ഏറെയായി ഹൃദ്രോഗം നടത്തിയ ശരീരവും കടബാധ്യതകളുമായി വീട്ടിലെ ഒറ്റമുറിയിൽ വേദന കടിച്ച മൃത്തി കഴിയുകയാണ് അവരിപ്പോൾ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജീവന് പോലും ആപത്താണെന്ന ഡോക്ടർമാർ പലതവണ വിധി എഴുതി കഴിഞ്ഞു നിത്യചരവിന് പോലും വകയില്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി കഴിയുന്ന അമ്മയെ ചികിത്സിക്കാൻ മക്കൾക്കും കഴിയുന്നില്ല നൂറ്റിയൻപതിലധികം സിനിമകളിലും സീരിയലുകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള മോളി താരസംഘടനയായ അമ്മയിൽ അംഗമല്ലാത്തതിനാൽ ഇതുവരെ ആരും സഹായവും നൽകിയിട്ടില്ല മലയാളികളെ എന്നും ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മേരി ചേച്ചിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ചിരി എന്നും നിലനിർത്താൻ സുമനസ്സുകളുടെ ഒരു വലിയ സഹായം ആവശ്യമാണ് മലയാള സിനിമാ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറമാൻ എം ബി വിജിനൊപ്പം സിബി ജോസഫ് ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ മുറജപത്തിന് തുടക്കമായി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ആരംഭിച്ച മുറജപം ജനുവരി പതിനഞ്ച് വരെ നീളും ചരിത്രത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും സംഗമ ഭൂമിയായി മാറുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അനന്തപുരി ആറു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം മുറജപത്തിന് വേദിയാകുന്നത് വേദപാരായണമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുക മുറജപത്തിനും ലക്ഷദ്വീപത്തിനും പുറമെ ജലജപവും ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് വേദങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള സെമിനാറും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കും കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തു നിന്നുമുള്ള സർവകലാശാലകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് നാശങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ഏടുകൾ മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഔശര്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ദിനങ്ങളും അവർക്ക് ക്ഷേമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രവും വിവാഹം ചെയ്യുന്നു ഈ മുറജവും ലക്ഷദ്വീപത്തിലെ കൂടി ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനുമായി തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കും മുമ്പ് തുടങ്ങി വച്ചതാണ് മുറജപം വേദപഠനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതും മുറജപം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് ആദ്യ മുറജപം നടത്തിയത് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം 
ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെതിരെ ശത്രു വർഗങ്ങളെയാണ് നിരത്താനാണ് സ്വയം പ്രഖ്യാപിത മാവോയിസ്റ്റുകൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സി പി ഐ എം പോൾ ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള ഇടതുപക്ഷ മനോഭാവമുള്ള ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനാണ് മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള പറഞ്ഞു ഡി വൈഫൈ കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിച്ച ജനാധിപത്യ സമൂഹവും കബട മാവോയിസ്റ്റുകളും സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വഴിതെറ്റിയ വിപ്ലവകാരികളായി പോലും മാവോയിസ്റ്റുകളെ പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന് സി പി ഐ എം പോൾ ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ യാഥാർത്ഥ്യവുമായോ ലോക യാഥാർത്ഥ്യവുമായോ പൊരുത്തപ്പെടാത്തവരാണ് മാവോസുകൾ എന്ന സ്വയം പ്രഖ്യാപിത പേരിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ധനമൂലധനത്തിന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ഈ കാലം പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് മാത്രമാവാം ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബഹുജന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിരുന്നു മാവോസേത്തും ഒരു നേതാവ് തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല പ്രവർത്തനമെന്നും ജനകേന്ദ്രീകൃത ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു മാവോസേത്തുങ്ങിന്റെ ആശയമെന്നും എസ് ആർ പി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതുമായി പുലബന്ധമില്ലാത്തവരാണിപ്പോൾ മാവോസി എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാർക്സിസം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതേസമയം ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെതിരെ ശത്രുവർഗങ്ങളെ അണിനിരത്താനാണ് സ്വയം പ്രഖ്യാപിത മാവോയിസ്റ്റുകൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷ മനോഭാവമുള്ള ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനാണ് മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിച്ച ജനാധിപത്യ സമൂഹവും കപട മാവോയിസ്റ്റുകളും സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാർക്സിസവുമായി അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മാവോസിസ്റ്റവുമിന്റെ ആശയങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഒരു സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് അവർ ശത്രുക്കളായി കാണുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിനെയും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയുമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ മാവോയുടെ പേര് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ യാതൊരു അവകാശവുമില്ലാത്തവരാണ് ഇടതുപക്ഷ മനോഭാവമുള്ള ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനാണ് ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു എ പി എ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ സർക്കാരിന് നിയമ സംവിധാനത്തെ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂവെന്നും എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള പറഞ്ഞു സർക്കാരും പാർട്ടിയും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ വഴി സ്വയം പ്രഖ്യാപിത മാവോയിസ്റ്റുകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കരുതുന്നില്ല ഏറ്റുമുട്ടൽ വഴി ഏതെങ്കിലും ആശയങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കരുതുന്നില്ലെന്നും രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള പറഞ്ഞു കപട മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഡി വൈ ഫൈ നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു എ എ റഹീം എസ് സതീഷ് എസ് കെ സതീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കരളിനുസ് കോഴിക്കോട് ശബരിമല പാതകളിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയതാണ് കാനനപാത വഴിയുള്ള യാത്ര അഴുതക്കടവ് മുതൽ ചെറിയാനവട്ടം വരെയുള്ള കാനനപാതയിലൂടെ കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി വേണം പമ്പയിലെത്താൻ രാവിലെ ആറു മണി മുതൽ മൂന്നു മണി വരെയാണ് കാനനപാതയിലൂടെ തീർത്ഥാടകരെ കടത്തിവിടുക കല്ലുമുള്ള നിറഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ കുന്നുകളും കുഴികളും കയറിയിറങ്ങിയാണ് ഓരോ തീർത്ഥാടകന്റെയും ശബരിമലയിലേക്കുള്ള യാത്ര കാനനപാതയിലൂടെ കല്ലിനെ പോലും മെത്തയാക്കിയുള്ള ഈ സഞ്ചാരം ഓരോ തീർത്ഥാടകനിലും ത്യാഗവും സഹനവുമാണ് പരുവപ്പെടുത്തുന്നത് സുഖമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ പുതുസ്തേരിയ എന്തോ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിനകം തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഇതുവഴി എത്തി ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തിയത് അഴുതക്കടവ് മുതൽ ചെറിയാനവട്ടം വരെയുള്ള പാതയിൽ എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കും മുക്കുയി പുതുശ്ശേരി കരിമല വഴി ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ കാരണം പാതക്കിടെ വരുന്നത് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഒരു ശല്യം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വന്യമൃഗ ശല്യം ഒഴിവാക്കി സുരക്ഷിത പാതയിൽ ഒരുക്കി നൽകുന്നതിന് എലിഫന്റ് സ്ക്വാഡും പാതയിൽ സജ്ജമാണ് കാനന പാതയിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് സഞ്ചാരം സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഇവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇക്കുറി കാലക്ഷത്തിലധികം പേർ കടന്നു വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കരിമല ഇറക്കത്ത് നിന്നും ക്യാമറാമാൻ സാംജിത് അർപ്പുക്കരോടൊപ്പം ടി പി പ്രശാന്ത് ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് പ്രധാന വഴിപാടായ വെടിവഴിപാട് നിലച്ചിട്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുകയാണ് കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് കരാർ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ലാത്തതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടന കാലയളവിൽ ശബരിപീഠം ശരംകുത്തി സന്നിധാനം മാളികപ്പുറം എന്നീ നാല് കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരുന്നു വെടിവഴിപാട്
പിന്നീട് വെടിയൊന്നിനെ പത്ത് രൂപ നിരക്കിൽ കരാറേറ്റെടുക്കാൻ ആളെ ഇവിടെ ലഭ്യമായതുമില്ല ലൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും വെടിവഴിപാട് ഏറ്റെടുക്കാൻ കരാറുകൾ എത്താതിരിക്കാൻ പ്രധാന കാരണമായി മാറി ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് പത്ത് രൂപയാണ് വെടിക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഈ ലേലം വിളിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ആ തുക തീരെ അപര്യാപ്തമാണെന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ അവരെ അങ്ങനെ അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്ക് എഴുതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനും ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപയെന്ന് ഇരുപത് രൂപയെന്ന് ഒരു വർധന വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തവണ പത്ത് ദിവസത്തിനകം വെടിവഴിപാട് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ഏരിയ തിരിച്ചായിരിക്കും വെടിവഴിപാട് കേന്ദ്രം സജ്ജമാക്കുക ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഇരുപത്തിയൊൻപത് ലക്ഷത്തിനായിരുന്നു വെടിവഴിപാട് ലേലത്തിൽ പോയത് അതേസമയം പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിനകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശബരിമലയിൽ വെടിവഴിപാട് പോലുള്ളവ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് പരിസ്ഥിതിവാദികൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ആരംഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് കലോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അനുബന്ധ പരിപാടികൾക്കും കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് തുടക്കമായി മുൻ കലോത്സവങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധേയരായ കലാപ്രതിഭകളുടെ സംഗമമായ ദക്ഷിണ ഇന്ന് വൈകിട്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടക്കും കൌമാരകലയുടെ മഹാമാമാങ്കത്തിന് ആതിഥ്യമരുളുവാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കലോത്സവം നടക്കുന്ന പ്രധാന വേദിയുടെയും അനുബന്ധ വേദികളുടെയും നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ആരംഭിക്കുവാൻ ഇനി നാല് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ഡിസംബർ ഒന്ന് വരെയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വേദികളിലായി കലോത്സവം അരങ്ങേറുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലേറെ മത്സരാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കും മഹാകവി പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ സ്മരണയിലുള്ള പ്രധാന വേദി ഐങ്ങോത്താണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏറെ അകലെയല്ലാതെ കോവൽപ്പള്ളിയിലാണ് ഭക്ഷണശാല ഇരുപത്തിയേഴിന് തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും അന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് പാലുകാച്ചൽ ചടങ്ങ് അനുബന്ധ പരിപാടികൾക്കുൾപ്പെടെ മുപ്പത് വേദികളാണ് കലോത്സവത്തിനായി സജ്ജമാകുന്നത് ഇതിൽ എട്ടെണ്ണവും പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് കലോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാധ്യമ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു കലോത്സവം ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാർ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മീഡിയ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് ഹാഷിം അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ദേശാഭിമാനി മുൻ റസിഡന്റ് എഡിറ്റർ പി എം മനോജ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ദക്ഷിണ എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഭാ സംഗമത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്രതിഭാ കലാ തിലക പട്ടങ്ങൾ നേടിയവർ പങ്കെടുക്കും പ്രധാന വേദിക്ക് മുന്നിൽ ഉയർത്തുവാനുള്ള കൊടിമരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് എത്തിക്കും കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും തിങ്കളാഴ്ച കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് എത്തിക്കുന്ന സ്വർണ്ണക്കപ്പ് ഘോഷയാത്രയുടെ അകമ്പടിയോടെ സംഘാടന സമിതി ഏറ്റുവാങ്ങും കലോത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന വേദിയുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ഐങ്കോത്ത് നിന്നും ക്യാമറാമാൻ ഷൈജു ബിലാത്രയ്ക്കൊപ്പം സണ്ണി ജോസഫ് ഇടുക്കിയിലും തേനിയിലുമായുണ്ടായ രണ്ടപകടങ്ങളിൽ മൂന്ന് മരണം ബൈസൺവാലി മുട്ടുകാടിന് സമീപം തൊഴിലാളികളുമായി സഞ്ചരിച്ച ജീപ്പ് മറിഞ്ഞാണ് രണ്ടുപേർ മരണപ്പെട്ടത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുമായി പോയ ആംബുലൻസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ മരണം രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികളുമായി പോയ ജീപ്പ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഏലക്കാട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞത് സൂര്യനെല്ലി സ്വദേശികളായ കാർത്തിക സുരേഷ് അമലായം ഷെൽവം എന്നിവർ മരണപ്പെട്ടു പതിനഞ്ച് പേരാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് കാർത്തിക അപകട സ്ഥലത്ത് വെച്ചും അമല അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചുമാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നാലുപേരെ തേനി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ആംബുലൻസ് ബൈക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് മറ്റൊരു മരണം സംഭവിച്ചത് ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന തേനി സ്വദേശി തങ്കരാജ് മരണപ്പെട്ടു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ജിനോറോയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് പരിക്കേറ്റവരെ പിന്നീട് മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ തേനി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു മുട്ടുകാട് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മറ്റുള്ളവർ അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇടുക്കി